Welcome to Health File. Lung cancer is the most important thing to do with lung cancer. The chance of lung cancer is the most important thing to do with lung cancer. We will tell you that today we will talk about Omega Hospital Dr. Mohan Vamshi. We will tell you about the first time. Hello sir, welcome to Health File. Thank you. Common is the most important thing to do with lung cancer. Frequent is the most important thing to do with lung cancer. Lung cancer is the most important thing to do with lung cancer. Lung cancer is the commonest cancer in the world. प्रपंचम मत्तम में तो चूसना टाइप थे, including भारत देश लोगों का ये पूरा लंग कैंसर इस गोंट भी था कॉमनेस्ट कैंसर। प्रपंचम मत्तम में तो मोर देन 1.8 मिलियन न्यू लंग कैंसर केसेस डायग्नोस्ट है बढ़ते नहीं। And unfortunate thing है टाइप थे 1.6 मिलियन पीपल डाइ ऑफ लंग कैंसर। प्रपंचम मत्तम में तो कैंसर रिलेटेड डेथ्स लो लंग कैं ब्रेस्ट कैंसर वाले एक उमंद प्राणाल कोल पोतना रस्त्रील लो प्रपंच मत्तम में था भारत देश में ऑफ कोर्स गर्भसंच मुकद्वार कैंसर वाले प्राण कोल पोतना रो प्रपंच मत्तम में तो चूसने टाइप थे रस्त्रील लो गुड़ा सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ लंग कैंसर मुख्य इंगा भारत देश में गुड़ा अर्बन एरियास ये लंग कैंसर बार ने पढ़ते ना रहो, अंटे कोट्टा लंग कैंसर सु प्रतिसंख्या में प्रति लक्षा पापुलेशन की 50, दिस इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर इन मेन अमंग्स द मोस्ट ऑफ़ द अर्बन एरियास, न्यू दिल्ली, मुंबई, कैलकटा, अन्य ट्यूमर रजिस्टर लगोड़ा लंग कैंसर इज़ द कॉमन कैंसर, ओका मेड्रास मेट्रोपॉल but lung cancer incidence in urban areas is very rapid and many people will be able to die from lung cancer. So, you have to say that in urban areas, how drastic is urban areas in lung cancer? Pollution. 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 Nothing but pollution. In urban areas, the commonest cause of lung cancer is the commonest cause of smoking. In the past, 90% of the lung cancer is smoking. In the smoking, in the past 6 seconds, स्मोक लो उन्हें 500 टॉक्सिन्स मानो ब्लड लो कहल पता है अंदर लो 73 कंफर्म्ड कार्सिनोजेंस अंटे कैंसर कारक आलू नहीं मुख्य वैने रेडियोएक्टिव पोलियोनियम कंपोनेंट ओ बेंजोपाइरिन ओ ब्यूटाइडिन ओ ये वन्ने गुड़ा कैंसर कारक आलू वैने थ्री इम्पोर्टेंट कैंसर कारक आलू लेदा कार्सिनोजेंस उन्ची उसे स्थान दाने लोपल की इंजेस चेनो ना कैंसर गुटका लोग ना टॉक्सिन्स गुटका अंटे नथिंग बट टोबैको ना टॉक्सिन्स नोट लोगों का एब्जर्व जेब बड़ी ऊपर तो तो लोगों का लंग कैंसर कल गिन सोचो अंत इफेक्ट कल गिस्त उन्हें टोबैको टोबैको स्मोक चेसे वाले लोगों ने काकुंडा व वार वधिल पेट्टे स्मोकु वार लाइटेड एंड ऑफ़ द सिगार सिगरेट ने चोच्चे स्मोकु सेकंड एंड स्मोक अंटा ये वन्ने इंटलो उन्ना वारे आत्मी युलु वाइफु पिल्ला लो मुकेंगा टेंडर एज़ लो पिल्ला में द स्मोक कन का इफेक्ट चुपिंच नटाई थे वाला लोगोंडा खच्ची तंगा कैंसर अच्छा होगा से लेकुगा लंग कैंसर, आज बेस्ट आज तो उनको का प्रॉब्लम होना थी, लंग में दोनों एक कवरिंग में दोनों का मिसोथेलियम आ कैंसर्स कलर जैसे तो नहीं, इधर क्या करना अन्य का रखा ले इंडस्ट्रीज़ हो, मुख्य अंग ये कड़े इतने फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम गानी, डीजल गानी, कोल गानी बर्न जैसे नटाई थ अनेक रकाल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सो मुख्य इंगा रबर इंडस्ट्री लोनो कैडमियम मु प्लास्टिक ऐकड़े तब बर्न होते हैं तो आकड़ा तरवाता अन्य अल्युमिनियम इंडस्ट्री टा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सो विट अन्य इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाला लंग कैंसर रखोगा उस तुम दे एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑटोमोबाइल खच्ची तो मैंने कैंसर कार कर ली। ये वन्ने गुड़ा अन्य अर्बनाइजेशन पर गए कुल दी लंग कैंसर इंसिडेंस और रैपिड का परिपथन। ये वे काकुंडा स्मोक चेन पन्ने डे लाड पे लगोड़ा लंग कैंसर सुस्तना। 
about 6 to 8 percent of lung cancers are genetic. Genetic and ever tell them to go to the Nikadu. Viral which a mutation and a panandel adapel called Sustamu to some cancers, lung cancers. But Adavalo Chauka Seltaqua, Lucky Barat this and low, Manastri Lever smoke chair Gavati, Chalataqua. But Kundi areas low tobacco chew just under Mukenga, North Telangana low, Beedil Churthunter. A tobacco churthnapuda, Tambaco local and Otla Vescunter. So Adavalo Buda, oral cancer su, Alaga lung cancer Susunam. So tobacco and Rakalga, e lung cancer to the other than just under tobacco, industrial, automobile pollution. Even the Akarunta, urban areas low and Gavati. Urban areas lo mani lung cancer rapid ga incidence perigi potundi. Okay, viti lakshana le vidanga untai doctor. Basically cough. In mukhyanga smokers andar ke anto kanta cough untundi. Smokers cough antaru. Cough ane di neglect chastaru. Cough andar ke ostu untundi, but continuous ga intractable cough. Uh, Chala saar lo smokers ho cough unda neli parkshi change kuntaru, bronchitis antaru, chronic obstructive pulmonary disease antaru. Uh, so yeh mila idan kuntaru. Mali next year alaga starte ne puru paata de. Alant cough and cone neglect just under. So, ever can I go to cough regular intervals, low continuous go ostunte, dry cough canivendi, cough to part to sputum rautum canivendi, a sputum and a calillo, rectum patan canivendi, chest pain, nundatum canivendi, like a shortness of breath, take conchundor and adong and eyes and rautum. Even the good lung cancer lakshnalo, Iveka kunda loss of akal tagipotum, weight loss, unexplained weight loss. It is normal that you have activities, you have food, but you have to wait for it. Very early warning signal of lung cancer, low grade fever, low grade chest pain, voice marathon. Some of the lung cancer is rapid, some of the bones are rapid, some of the bone pains are rapid. Some of the lung cancer is rapid, some of the bone fracture is trivial injury, some of the bone fracture is rapid, 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 some of the bone then lung cancer will be done. So sometimes it could be a very silent killer. We have a lot of times. If you have a fracture, you have to do an open reduction, or you have to do a plate, or you have to do a biopsy, or you have to do a lung cancer. Some times there are convulsions, fits, headache, neurosurgeon. If you have to do an x-ray, you have to do an operation, you have to do a lung cancer. So it is a silent killer. Chala sarlo chinnna tumor unta the langlo ka corner lo. Aadhe mo aggressive ka paaki potu unta the. Serial lo itar baga lag paaki potu unta the. Apur lo doctor degre raoton jaro unta the. Finger clubbing antar. Chetalu vaap raoton. Thora ta koni sarlo tumoru. I rondo upper to thalu majjo unna space lo kochi akar raktana block jesi. Facial swelling thora doctor degre kostun taro. Yehi complaint le doctor garu mood rondo mood vara lagar daggos to unda ante na kantar. So, we have a scan for many years, stage 4 disease. We have a lot of upset. We have a slim, we have two days, we have two days, we have symptoms, we have a stage 4 disease, we have a lot of upset patients. So, we have a lot of upset, it's a very silent killer. So, that's why 1.8 lakh people have been diagnosed with 1.6 million people. So, the mortality is very low in lung cancer. Cure of the cell is very low, because we have a lot of symptoms and neglect. This is lung cancer. There are many diagnoses in late stages. Okay. That means, if you don't have any symptoms, you don't have any fourth stage or last stage. Last stage is the same. Very, very correct. And the mortality rate is also the same. That means, if you don't have symptoms in the body, you don't have to do anything in the body. You don't have to do anything. 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 अंटे रुचि तेलीय का पोटंग काने वन्डे लोग ग्रेड फीवर काने वन्डे इन्हीं सिम्टम शरीर में लगाने ना कुछ ना लंप राउटंग काने वन्डे बोन पेन राउटंग काने वन्डे ये टू वन्टे सिम्टम नहीं आसर द चेक करो आ कैंसर इंसिडेंस रैपिड का पर्याय पोता अंधे प्राप्त चम्मच तो में जा कारणरी आर्टरीडिसीज का � Coronary artery disease, tuberculosis, and we are doing cancer. We are also doing cancer. People live longer. There is a lot of cancer in the same way. That's why cancer incidents are rapid. That's why every single symptom is done. They are doing their family and their physician, their oncologist. They are doing cancer in the same way. 
నిర్ధారణ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నోసిక్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎలా ఉంటుంది అంటారు డయాగ్నోసిక్స్ నిర్ధారణ వెరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏదో ఒక సిమ్టమ్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు చాలాసార్లు ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఒక ఎక్స్రే చేసి చేయటం అందులో వచ్చిన మాస్క్ కనబడటం లేదా ఇతరత్ర పరీక్షలు చేసినప్పుడు మనకి లంగ్ క్యాన్సర్ అనే అనుమానం వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ స్కాన్ చేస్తాం కంప్యూటరైజ్డ్ యాక్సియల్ టోమోగ్రఫీ అంటాం ఈ సిటీ స్కాన్లోనే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ లంగ్లో ఉన్న ట్యూమరు చాలా చక్కగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అలాగే అది లంగ్స్ వరకు ఇతర భాగాలకు ఏమైనా పాకిందా చెస్ట్లో ఉన్న లింఫ్ నోట్స్కి ఏమైనా పాకిందా అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా లింఫ్ నోట్స్కి పాకుతుంటాయి ఎక్కడన్నా క్యాన్సర్ రానివ్వండి లింఫ్ నోట్స్కి పాకుతుంటుంది ఎంత దూరం పాకిందో తెలుస్తుంది సో ఫైనలీ అల్టిమేట్గా బయాప్సీ పరీక్ష ముక్క పరీక్ష చేయడం ద్వారానే లంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ క్యాన్సర్ అయినా ముక్క పరీక్ష లేకుండా క్యాన్సర్ ఉన్నది అని నిర్ధారించలేము ఎవరిలో కూడా సో రెండు రకాల పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ అంటే కొన్ని సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ని తీసుకొని పరిశీలించడం ద్వారా మనం అది క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవచ్చు బట్ కరెక్ట్గా వాట్ టైప్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్లో రకరకాల లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైన లంగ్ క్యాన్సర్లో తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి బయాప్సీ పరీక్ష మీద కూడా చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి ఏంటి క్యాన్సర్ని నీడిల్ పెట్టి పొడుస్తారా పొడిచి టిష్యూ తీస్తారా ఇది క్యాన్సర్ తేనె తుట్టిని కదిలించినట్టు పాకిపోతుంది అంట కదా శరీరం అంతా పాకిపోతుంది అంట కదా సో బయాప్సీ లేకుండా నాకు క్యాన్సర్ ఉంది లేని చెప్పమని అడుగుతుంటారు చాలామంది ఇది కూడా పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే బయాప్సీ చేయటం వల్ల క్యాన్సర్ అప్స్టేజ్ అవటం శరీరంలో ఇతర భాగాలు పాకటం అనేది జరగదు బయాప్సీ చేయటం ద్వారానే క్యాన్సర్ ఉన్నది లేని మనం నిర్ధారించవచ్చు ముఖ్యంగా బయాప్సీ చేయటం చాలా ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే లంగ్ క్యాన్సర్లో రకరకాల టైప్స్ ఉన్నాయి స్క్వామసెల్ కార్సినమ్మ ఎడినో కార్సినమ్మ స్మాల్ సెల్ కార్సినమ్మ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి ఒకసారి బయాప్సీ చేశాక మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం చాలాసార్లు లేట్ స్టేజెస్లో వస్తుంటారు పేషెంట్స్ అంతా అందుకని ఎంత దూరం పాకింది తెలుసుకోవటానికి హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ పెట్ సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్లో గడ్డ ఉన్నది లేని తెలుస్తుంది పెట్ సిటీ స్కాన్లో ఆ గడ్డలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఉంది తెలుస్తుంది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది క్యాన్సర్ కణాల్లో ఉంటుంది సో అందువలన మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్కి డయాగ్నోసిస్ అయిపోయిన తర్వాత హోల్ బాడీ పెట్ సిటీ స్కాను అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ కూడా చేసి మనం ఇది క్యాన్సర్ ఎంత దూరం పాకిందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలాసార్లు ఇన్యాక్సెసబుల్ ఏరియాలో అంటే బయాప్సీ చేయలేనటువంటి ఏరియాలో కనుక ట్యూమర్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పుడు కొత్తగా లిక్విడ్ బయాప్సీ అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే ఆ పేషెంట్స్ దగ్గర టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అది ఎక్కడ ఏ రకమైన క్యాన్సర్లో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ సో ఇన్యాక్సెసబుల్ బయాప్సీ చేయలేము హార్ట్ మేజర్ వెసల్స్ పక్కన ఉంది బ్రాంకోస్కోపీ బయాప్సీ కూడా ఫీజిబుల్ కావటం లేదు ఎండో బ్రాంకెల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ బయాప్సీ కూడా ఫీజిబుల్ కావటం లేదు రేడియాలజిస్ట్కి అందనటువంటి చిన్న గడ్డ క్యాన్సరా కాదా తెలియడం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి లిక్విడ్ బయాప్సీ కూడా అందుబాటులో ఉంది సో వీటన్నిటి ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం ఖచ్చితంగా డయాగ్నోస్ చేయగలము ఏ రకమైన క్యాన్సర్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లంగ్ క్యాన్సర్ సంబంధించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మెయిన్లీ సర్జరీ అండి సర్జరీ ఈజ్ ద ఓన్లీ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ చాలామందిలో అపోహ ఉంది ఏంటి క్యాన్సర్ వస్తే కత్తి పెడతారా కత్తి పెడితే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది ఇది కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు బయాప్సీ లాగే ఇది కూడా అపోహ మాత్రమే సర్జరీ ద్వారానే అంటే క్యాన్సర్ని క్యాన్సర్ వచ్చిన గడ్డ అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ నోట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తిగా తీసివేయటం ద్వారానే మనం క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయగలం ఎక్కడన్నా కానివ్వండి బ్రెయిన్లో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి హెడ్ అండ్ నెక్ ఏరియాలో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి లంగ్స్లో వచ్చిన ట్యూమర్ కానివ్వండి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ కానివ్వండి జెనెటో యూరినరీ సిస్టమ్ కానివ్వండి సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్స్ బోన్ ట్యూమర్స్ కూడా ఎక్కడైనా సరే సర్జరీ చేయటం ద్వారానే మనం దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఓన్లీ హెమటలాజికల్ మలిగ్నెన్సీస్ అం
అంటే ఆ లోబుని తొలగించి పెట్టడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో హైలార్ నోట్స్ మీడియా స్టేనల్ నోట్ నో లింఫ్ నోట్ డిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ లోబెక్టమీ లింఫ్ నోట్ డిసెక్షన్ ద్వారా ఆ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు రెండు లోప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రెండు లోప్స్ తీసేస్తాం ఉదాహరణకి ఒకసారి మూడు లోప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రైట్ సైడు లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడు మధ్యలో వస్తుంది అటు ఇటు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మెయిన్ బ్రాంకస్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ కనుక ఏజ్ అలాగే వారి జనరల్ కండిషన్ పర్మిట్ చేసినట్టయితే న్యూమోనెక్టమీ అంటాం అంటే లంగ్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తీసేస్తాం ఇంతకుముందు కాలంలో ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా పెద్దగా కోత కోసి చేయటం జరిగేది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతి అంటే కీ హోల్ పద్ధతి ద్వారా చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ త్రీ ఫోర్ హోల్స్ వీటిని వ్యాట్స్ అంటారు వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపీ థొరకోస్కోపీ అంటే స్కోప్ లోపల పెట్టడం థొరకోస్కోపిక్ సర్జరీ వ్యాట్స్ అంటాం ఈ వ్యాట్స్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మార్బిడిటీ అంటే కాంప్లికేషన్స్ తగ్గిపోతాయి ఎందుకు ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం లంగ్ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడా స్మోకర్స్లోనూ ఏజ్డ్ ఇండివిజువల్స్లో ఓల్డ్ ఏజ్లో వస్తుంటాయి వాళ్ళు పెద్దగా కొత్త కోసి చేసే సర్జరీ తట్టుకోలేకపోవచ్చు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ లంగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు అదే కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినట్టయితే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న హోల్తో మనం మొత్తం సర్జరీని కంప్లీట్ చేయడానికి జరుగుతుంది అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి రికవరీ స్మూత్గా ఉంటుంది స్టేజ్ త్రీ ఏలో మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే ముందుగా కీమోథెరపీ ఇచ్చి డౌన్ సైజ్ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ త్రీ బి స్టేజ్ ఫోర్లకి ఇతరత్ర ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకే బేసిక్గా కీమోథెరపీ అంటేనే కొందరు పేషెంట్స్ భయపడిపోతుంటారు జుట్టుపోతుంది అది అందం తగ్గిపోతుంది అలా అంటూ ఉంటారు ఇంకా అంటే కీమోథెరపీ కాకుండా సర్జరీ కాకుండా ఇంకా ఏవైనా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైనా అందుబాటులో ఉన్నాయా ఇప్పుడు సర్జరీ చేసిన తర్వాత లేదా కొన్నిసార్లు వారు ఏజ్ పర్మిట్ చేయకపోయినట్టయితే సర్జరీ చేయలేకపోవచ్చు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి లోకలైజ్డ్ డిసీజ్ ఉన్నా కూడా రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రేడియేషను కంబైన్డ్ కీమో రేడియేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది వాల్యూమెట్రిక్ మాడ్యులేటెడ్ ఆర్క్ థెరపీ అంటాం వీమ్యాట్ థెరపీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ రేడియేషన్ చికిత్స విధానం ఈ రేడియేషన్ చికిత్స విధానంలో చాలాసార్లు ఇప్పుడు చార్ట్ థెరపీ అంటారు అంటే హైపర్ ఫ్రాక్షినేటెడ్ యాక్సిలరేటెడ్ రేడియోథెరపీ ఈ చార్ట్ థెరపీ ద్వారా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్స్ని వీమ్యాట్ చికిత్స పరికరంతో చక్కగా లేట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పటికీ ఆపరేషన్కి ఫిట్ కానప్పటికీ అంటే జనరల్ ఇతరత్ర కోమార్బిడిటీస్ ఉండవచ్చు కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉండవచ్చు బ్రాంకైటిస్ ఉండవచ్చు న్యూమోనియా ఐ మీన్ సిఓపీడీ ఉండవచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళ సర్జరీకి ఫిట్ కానప్పుడు ఈ స్పెషలైజ్డ్ హైపర్ ఫ్రాక్షినేటెడ్ యాక్సిలరేటర్ రేడియోథెరపీ వీమ్యాట్ రేడియోషన్ పరికరం ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే చిన్న ట్యూమర్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సైబర్ నైఫ్ ద్వారా రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది చాలా చిన్న ట్యూమరు సే ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్మాల్ ట్యూమరు యాక్సిడెంటల్గా డయాగ్నోస్ చేశాము సర్జరీ విత్ స్టాండ్ అవ్వలేరు వాళ్ళకి సైబర్ నైఫ్ చికిత్స ద్వారా రేడియేషన్ ఇవ్వచ్చు సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక మీనియేచర్ లీనియర్ యాక్సిలేటర్ నైఫ్ అంటే కత్తి కాదు ఒక జర్నలిస్ట్ చక్కగా డిస్క్రైబ్ చేశారు దీన్ని కత్తి లాంటి కత్తి బట్ కత్తి కాని కత్తి సైబర్ నైఫ్ ఈజ్ ఎ రేడియేషన్ డెలివరీ సిస్టమ్ అంటే నైఫ్తో ఎంత ప్రిసైజ్గా మనం కట్ చేస్తామో అంత ప్రిసైజ్గా రేడియేషన్ డెలివర్ చేస్తుంది ఈ అమెరికన్స్ వాడే తోమహా క్రూజ్ మిస్సైల్స్ టెర్రరిస్ట్ సైడ్స్ మీద వాడుతుంటారు అంత ప్రిసైజ్గా ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో ఉన్న టార్గెట్ని టార్గెట్ చేయగలదు క్రూజ్ మిస్సైల్ అదే టెక్నాలజీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ సెల్ని టార్గెట్ చేయడానికి వాడతారు ఈ సైబర్ నైఫ్లో సో ప్రిసైజ్గా మన బాడీలో ఉండే రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ రెస్పిరేటరీ గేటింగ్ అంటారు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీ మనం మామూలుగా ఆ మూమెంట్స్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని రేడియేషన్ ప్రిసైజ్గా డోస్ డెలివర్ చేయగలిగిన సాధనం సైబర్ నైఫ్ మామూలుగా ఇరవై ముప్పై రోజుల రేడియేషన్ కాకుండా జస్ట్ వన్ టు త్రీ టు ఫోర్ డేస్లోనే కంప్లీట్ రేడియేషన్ని కంప్లీట్ చేయగలం సైబర్ నైఫ్ చికిత్స ద్వారా సో రేడియోథెరపీ అలాగే సైబర్ నైఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీటి ద్వారా చాలాసార్లు ఎర్లీ క్యాన్సర్ని లంగ్ క్యాన్సర్ని సర్జరీ చేయలేనప్పుడు క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేట్ స్టేజ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసాం చాలామంది లేట్ స్టేజ్లోనే వస్తుంటారు స్టేజ్ త్రీ బీ స్టేజ్ ఫోర్ వీళ్ళకి కీమోథెరపీ అవసరపడుతుంది చాలామందిలో మీరు అన్నట్టు అపోహలు చాలా ఉన్నాయి కీమోథెరపీ అంటే క్యాన్సర్
ఎటువంటి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మార్బిడిటీ లేకుండా కీమోథెరపీ ఇప్పుడు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇదే కాకుండా మీరు అడిగారే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు టార్గెటెడ్ థెరపీ అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో ప్రిసైజ్గా క్యాన్సర్ని టార్గెట్ చేసే థెరపీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి దాంతోపాటు ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది ఈ టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటే థైరోసిన్ కైనేజ్ ఇనిబిటార్ అని ఒకటి ఉంటుంది థైరోసిన్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఇంట్రాసెల్యులర్ లెవెల్లో దాన్ని రిసెప్టార్ లెవెల్లో బ్లాక్ చేసే డ్రగ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి దాన్ని ఈజీఎఫ్ఆర్ రిసెప్టార్ అంటారు ఆ రిసెప్టార్ లెవెల్లో ఈ టైరోసిన్ కైనేజ్ని బ్లాక్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుంది సో ముందుగా ముఖ్యంగా ఎడినో కార్సినమాస్ ఆఫ్ లంగ్లో ఈజీఎఫ్ఆర్ ఆల్క్ వన్ రాస్ వన్ అని ముఖ్యంగా ఈ టెస్టులు మాలికులర్ ఆంకలాజికల్ టెస్టులు చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేసే డ్రగ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ వన్ టెస్టింగ్ అని అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే అసలు క్యాన్సర్ ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల వచ్చింది మనందరికీ తెలుసు మన బాడీలో అబౌట్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ప్రోటా ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈక్వల్లీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్లో ఏదో జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అందులో అబౌట్ సైంటిస్ట్లు ఐడెంటిఫై చేశారు ఆల్రెడీ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంకో జీన్స్ ఉన్నాయి అంటే క్యాన్సర్ కారక జీన్స్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీన్స్ క్యార క్యాన్సర్ కారక జీన్స్లో మాడిఫికేషన్ వల్లనే క్యాన్సర్ వస్తుంది సో ఆ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని టార్గెట్ చేయగలిగితే క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటారు అంటే మన ఈ క్యాన్సర్ జీనోటిక్ స్టడీ చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ లిక్విడ్ బయాప్సీలో కూడా ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది దాన్ని స్టడీ చేసి ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది దాన్ని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి సిగ్నిఫికెంట్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇదే కాకుండా ఇమ్యూనోథెరపీ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ బాడీ ఇమ్యూనిటీని పెంచడం మన దగ్గరికి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ టీ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అంటే కిల్లర్ సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ని కిల్ చేసే డిస్ట్రాయ్ చేసే సెల్స్ ఉన్నాయి ఆ కిల్లర్ సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే ఆ కిల్లర్ సెల్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి ఇమ్యూనోథెరపీ ఏంటంటే ఆ బ్లాకింగ్ని ప్రివెంట్ చేసి ఈ కిల్లర్ సెల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి సో ఇది ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటన్నిటి ద్వారా అడ్వాన్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా లైఫ్ స్పాన్ పెంచడానికి అవకాశం ఏర్పడింది మీరు ఇందాక మీరు చెప్తూ ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చింది అంటేనే సగం చచ్చిపోతారు మనిషి ఇంకా అయిపోయింది ఆ పని అని అనుకుంటారు కానీ మీరు చెప్పే టెక్నాలజీ కానీ ట్రీట్మెంట్ విధానం కానీ క్యాన్సర్ వచ్చినా ఏం పర్లేదు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేమున్నామని భరోసా కల్పించే విధంగా ఉంది ఇంకా ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి ఫాలోఅప్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉంటుందంట సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఫాలోఅప్ ఉంటుందండి అంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత డయాగ్నోసిస్ స్టేజ్ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ని బట్టి ట్రీట్ చేస్తున్న ఆంకాలజిస్ట్ ఒక ఫాలోఅప్ షెడ్యూల్ ఇస్తారు త్రీ మంత్స్ ఒకసారి వన్ ఇయర్ పాటు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు ఇస్తుంటారు చాలామంది పేషెంట్స్లో ఎందుకు బాగానే ఉన్నాం కదా ఫాలోఅప్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఊరికే అన్నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే మళ్ళీ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందంటే ఆ స్కాన్స్ వలన దానివల్ల ఆపద ఉంటుంది కదా అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది పూర్తిగా అపోహ ఖచ్చితంగా ఫాలోఅప్కి వెళ్ళాలి ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ తిరిగి రావటాన్ని మనం ముందుగా పట్టుకుంటే మళ్ళీ క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఆల్ క్యాన్సర్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ కాదు అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ టైంలో వన్ ఇయర్కి ఒకసారి పిలుస్తూ ఉంటాం సో అందుకని ఫాలోఅప్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికీ ఫాలోఅప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే ఓవరాల్ గా స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ మొత్తం ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి సార్ స్టేజ్ ఫోర్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో గుర్తించి మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఏం చేయాలంటారు క్యాన్సర్ కు చాలా సార్లు మనం లేట్ స్టేజెస్ లోనే గుర్తించడం జరుగుతుంటుంది అర్లీ స్టేజెస్ లో గుర్తించడం క్యాన్సర్ ని చాలా కష్టం కారణం ఏంటంటే క్యాన్సర్ సింటమ్స్ నార్మల్ సింటమ్స్ లానే ఉంటుంటాయి ఉదాహరణ లంగ్ క్యాన్సర్ తీసుకుంటే మానని దగ్గు కళ్ళు బట్టం కళ్ళు రక్తం బట్టం ఇవన్నీ కూడా 
అలా చేసినట్టయితే మనం అన్ని జబ్బుల్ని ముందుగా కనిపెట్టవచ్చు క్యాన్సర్ని కూడా ముందుగా కనిపెట్టవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు అసలు లంగ్ క్యాన్సర్ ఎలా వస్తుంది ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని తదితర వివరాలు చక్కగా తెలియజేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాల్టీ హెల్త్ ఫైల్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్